And we'll also talk about um, how to get it. Y también vamos a hablar de cómo obtenerla. Yes. What are those ears you're wearing, those rabbit ears? Where do they come from? <laughs> they are cut. I'm checking them. Is that headset with microphones? <laughs> it's part of the it's part of the headset? Yeah, it's part of the headset, the whole thing. <laughs> no, it's not. I think yeah, yeah, that's right. No, it doesn't but, work. It doesn't kind of work for us. Yeah, I know. I'm going to change the other one. <laughs> like Sorry. Halloween or something. It's not Halloween. But... <laughs> Yeah, I have other one. I can use other one. <laughs> okay, so I'm going to read a definition. Um, Así que voy a leer la definición. Sincerity means simplicity. Sinceridad significa sim simpleza. Simplicity means that um, I'm not I'm not pretending to be something I'm not. Sinceridad, simpleza significa que no, es pre, no estoy pretendiendo ser alguien que no soy. So it means being honest. Significa ser honesto. Uh, not being pretentious. No ser pretencioso. Spe and spe more specifically, it means not having personal agendas to fulfill uh, in Krishna's service. Y específicamente no tener una agenda específica para el servicio de Krishna. Sincerity means service which is not motivated by personal desire. Sinceridad significa un servicio que no está motivado por el deseo personal. But sincerity means that my desire is to please Guru and Krishna. Y sinceridad significa mi deseo es complacer a Guru y a Krishna. So, like Krishna says in the Gita, those who are devoted to me with love, I, I give them intelligence. So that's, that intelligence comes as a product of a sincere desire to be Krishna conscious. Como Krishna dice en el Gita, eh, aquel devoto que tengo un sincero deseo de servirme a mí, que no tenga orgullo, tiene, es, es, es eh, querido para mí. Krishna says the one who does good is never overcome by evil. So that that could mean, it would also mean one who's sincerely serving will always be protected. Krishna dice, alguien que hace bien es querido para mí y alguien que está, eh, que va a estar protegido por mí. So, as we know, the essence of devotional service is pure bhakti. Y como sabemos, la esencia del servicio devocional puro es puro, bhakti puro. And sincerity is a synonym for pure devotional service. Y sinceridad es un sinónimo del servicio devocional puro. Because I'm, I'm doing everything in my power to please Krishna, to please Por, Prabhupada, to please my Guru. Porque estoy haciendo todo lo posible en mi poder para complacer a Krishna, para complacer a Prabhupada, para complacer a mi Guru. And... Sincerity in that sense also means effort. Y sinceridad en ese sentido también significa esfuerzo. I think it's natural that we would understand if somebody's sincere, they would be trying their best. Y creo que es natural entender que si alguien es sincero, va a, a tratar lo mejor que puede. So sometimes when we see a devotee is not trying and they, they could easily be doing better, we sometimes say, well, he's not doing well because he's not sincere. Y algunas veces cuando vemos que un devoto no está intentando mucho, estamos decimos no es sincero porque no lo está haciendo bien. And maybe maybe you've said that about somebody. Tal vez or tú someone dices, said that about you. I don't. Know. Tal vez tú dices algo sobre esto sobre alguien más o alguien lo dice sobre a, a, sobre de ti. No lo sé. Um, often when one is not doing well, we have an intuitive sense that there is a lack of sincerity. And then as a consequence, Maya has just become too strong for them. Y frecuentemente cuando alguien no, lo está, no le va bien, decimos que es una falta de sinceridad y que Maya está haciendo, trabajando duro en esta persona. No. Sometimes we have service that's very difficult and the only asset we have is sincerity. We may have no real ability 
to be successful. A veces tenemos un servicio que es muy difícil y no tenemos como esta confianza en ser exitosos para llevarlo a cabo. So sometimes we see devotees who are not so material so materially qualified becoming successful because of their sincerity and then Krishna is helping them. Y algunas veces vemos a devotos que no tienen muchas, mucho éxito eh, material, por, eh, mucho éxito material y porque son sinceros, Krishna les está ayudando. Sometimes we see devotees want to go to Vrindavan and they have no money, they don't know how they're going to get there and they pray to Radharani very sincerely and their best friend calls them up and says, I'm, I'm going to Vrindavan, you want to come, I'll buy you a ticket. Algunas veces vemos a devotos que quieren ir a brindaban, que no tienen dinero, no tienen boleto, no tienen nada, y le oran sinceramente a Radharani, y de momento uno de sus amigos le llama y le dice, ven, a brindaban, este, tengo un boleto para ti. Or you want some service, you know, very sincerely want to serve, and, and, and one day someone comes up to you and says, we need somebody to do this, and it was exactly what you wanted to do. Y oh, a veces quieres un, un verdadero, un servicio muy, muy verdaderamente lo quieres y de momento alguien te llama y te dice, necesitamos hacer algo y es perfecto para ti, este servicio es para ti. So, we, we often see that Krishna fulfills the desires of the devotees who are sincerely trying to please him and advance. Y frecuente vemos como Krishna complace los devotos que son sinceros y bueno, pues que avanzan. So, when I personally think of sincerity, I think of the definition of without pretension, pretentiousness. Yo eh, personalmente pienso... Unpretentiousness, excuse me. Personalmente yo pienso en la sinceridad como con una falta de pre, sin pretensiones cuando pienso en la definición de la sinceridad. So, as conditioned souls, there is a temptation, or there may be a temptation for some to utilize devotional service for their own personal benefit. Y como más condicionada, yo veo es, esto como una tentación para que puedan realizar su servicio. Maybe, maybe to use Krishna consciousness to, to get a position of recognition or power or control. Tal vez usar la conciencia de Krishna para tener una posición de control, de poder. So, when a devotee is willing to do whatever needs to be done without consideration of what he'll, what he'll get from that, then I would consider that devotee sincere. Cuando un devoto está dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacer, eh, para su servicio, yo lo voy a considerar que es muy sincero. So I have one other definition I want to read. Así que tengo otra definición que quiero leer. So devotee is talking to Prabhupada. There's a conversation. This is a bit heavy. But... Devote está hablando con Prabhupada. Es una conversación un poco dura. Ganesh. Speaking to Prabhupada, just like you say, some of the devotees, they fall down, although they're striving to be in the mode of goodness. Eh, como Ganesh está hablando y está diciendo, eh, bueno, como acabas de decir, algunos devotos, bueno, eh, caen y están luchando para estar en la modalidad de la bondad. In other words, they, they're overcome by ignorance, but they want to be in goodness. En otras palabras, están, eh, pues la ignorancia los ha sobrecogido y no pueden estar en la bondad. So he said, he says, if they're sincere, how is it that they still fall down? Y entonces dice, bueno, si son sinceros, ¿por qué es que aún así están cayeron? No, Prabhupada didn't say that if they're sincere, they'll fall down. This was part of a discussion in which Devotees were saying that such and such devotee 
is sincere, but he's falling down. So, so Ganesh is just following that line of thought. O sea, no, no es que Prabhupada está diciendo que si es sincero como cayó, sino que esta discusión empezó antes donde está hablando de por qué si este devoto es sincero, Ganesh está mencionando que por qué si el devoto es sincero, por qué cayó, y Prabhupada solo está siguiendo el ritmo de la conversación. So Prabhupada says something heavy. Are you ready? Así que Prabhupada dijo algo duro. ¿Están listos? The guru is meant to cut out our attachments, so here it comes. El guru está destinado a cortar nuestros apegos, así que él viene. Aquí está. If they are sincere, how they fall down? They are not sincere, therefore they, therefore they fall down. Si son sinceros como cayeron, bueno, ellos no son sinceros, si de otra manera no hubieran caído. So, uh, we should not make judgments on others. This is for us to just digest. Nosotros no debemos de hacer juicios sobre otros, sino que es para que nosotros digira, digiramos esto. And the opposite would be true, correct? That if they are sincere, they don't fall down. Y if lo opuesto sincere, también. they do fall down. Y lo opuesto también es correcto, ¿no? Si es, si es sincero, no cae. Y si no es sincero, también cae. Specifically, this was in the context of devotees taking initiation vows. Y específicamente está en el contexto de los devotos tomando eh, votos de iniciación. Now, you know, I may be coming to Krishna consciousness as a conditioned soul, and in the beginning, I may be up and down. Y and bueno, that's, puede that's ser a que... Bit natural. Normal. Puede ser que en el inicio, bueno, yo tomé la conciencia de Krishna y este y bueno, tengo caídas y subidas, es normal y natural. But specifically, they they were discussing about initiated devotees not following. And pero are they are they but they're still sincere, but they're not following. And Prabhupada saying, if you've taken a vow and you're not following, then it's because you're not sincere. Específicamente están hablando a devotos iniciados que han tomado un voto. Entonces Prabhupada está diciendo, si tú tomaste un voto y no estás siguiendo, no eres sincero. Ganesh. Yeah. Yeah. Um, Amoga says, Madhavisa Swami was telling us once that sincerity must be combined with spiritual strength. El Ganesh está diciendo que este Swami está diciendo que la sinceridad debe ser acompañada de fortaleza. Prabhupada, spiritual strength means sincerity. Y Prabhupada dice, la fuerza espiritual significa sinceridad. And sincerity means spiritual strength. Y sinceridad significa fuerza espiritual. That's kind of a loop here. If you're strong, he's saying... Basically saying, if you're spiritually strong, it's because you're sincere. Básicamente está diciendo, si eres espiritualmente fuerte, es porque eres es sincero. Es como un círculo que se cierra aquí. So, then Prabhupada goes on to say, if I promise before the fire and the deity, before my spiritual master, that I shall observe the rules and regulations, and if I don't follow, then where is my sincerity? Y entonces aquí Prabhupada está diciendo, si yo prometí en frente a las deidades, en frente es el fuego de sacrificio, en frente de mi macho espiritual, que voy a seguir las reglas y regulaciones, y no las estoy siguiendo, entonces no hay sinceridad aquí. So here Prabhupada is expanding a definition of sincerity as we could say commitment to following our vows. Así que aquí Prabhupada está expandiendo su definición de sinceridad como un compromiso para cumplir con sus votos. So that's good for us to remember also when, when we may be challenged to follow our vows, that uh, if we increase our sincerity, our earnestness, then we'll be successful. Así que esto también es un reto que es bueno recordar. Si nosotros eh, somos, eh, incrementamos nuestra sinceridad, bueno, es, eh, can you repeat that as single day? Um, we can remember this instruction that if we're, if we're having challenges following principles, we can think I need to be more sincere. Así que si alguna vez enfrentamos un reto sobre seguir los principios, podemos pensar, recordar siempre este principio de la sinceridad. De que si soy más sincero, lo voy a lograr. 
I've got a really bad connection. Tengo una conexión muy mala. They're supposed to fix it tomorrow. Y supuestamente la van a arreglar mañana. So Ganesh says, but the devotees, they're trying to be in the mode of goodness. Pero Ganesh dice, pero los devotos están tratando de estar en la modalidad de la bondad. And Prabhupada says something which I think is very important. He says, trying. But if you're just trying, why do you take initiation to make a promise? Y Prabhupada dice, intentando, pero si estás intentando, entonces, ¿por qué tomaste iniciación y hiciste una promesa? Why do you cheat Krishna and the spiritual master? ¿Por qué engañaste a Krishna y a tu maestro espiritual? So here, here we have this, um, goes back to the statement of pretentiousness. Like, if, like, in other words, he's saying, don't pretend to follow. If you, if you can't follow, don't pretend. Ba, ba, regresemos a esta afirmación de la pretensión. Prabhupada está diciendo, no pretendas que estás siguiendo. Si no sigues, no es, si no lo cumples, no estás siguiendo. Yeah. So, so then Prabhupada goes on to say, well, there, there's two things. One is falling down consciously and one is falling down unconsciously. Entonces, Prabhupada está diciendo, una cosa es caer inconscientemente y una cosa es caer conscientemente. So, in other words, Prabhupada is saying, you may accidentally fall down, but if you have uh, no intention of following the vows you made, then that there's no sincerity in your promise. Así que Prabhupada está diciendo, si tú caes y no tienes intención de seguir tus votos, entonces, ¿cuál es el objetivo de prometerlos, de tomar tus votos? So this distinction is made in the Gita. Así que esta uh, distinción se hace en el Gita. Where Krishna says that someone may accidentally fall and we should not hold it against them. Donde Krishna dice que alguien puede caer accidentalmente y no debemos uh, so, cri criticarlos. So there's a distinction between accidental fall down and premeditated fall down. Así que hay una diferencia entre una caída accidental y una caída premeditada. So... Um, yeah, so, so this is a nice example of sincerity in terms of dedication to the practices that we promise to follow. Así que este es un, un agradable ejemplo de sinceridad, eh, siguiendo este ejemplo eh, para, de cómo seguir apropiadamente. And we could expand sincerity further, which means that I'm try my best to follow all the instructions that Prabhupada has given. Y podemos ir más, a, a adentrarnos más en la sinceridad, que es seguir todos los ejemplos que Prabhupada nos ha dado. So the interesting thing about sincerity is trying your best and having and being able to do really well are not always the same. Así que lo, lo re, verdadero acerca de la sinceridad es intentar lo mejor que puedes y la otra es que a veces no eres capaz de hacer lo mejor, hacerlo bien. Yeah, so, sincerity means trying your best. Así que sinceridad significa intentar lo mejor que puedes. We, we would all like to be very advanced and you can't just become very advanced just like that. Y, y a todos nos gustaría ser muy avanzados, pero no es que te puedas convertir en muy avanzado así nomás. So if you evaluate your sincerity on the basis of your advancement, then you could think you're not sincere when you actually are. Así que si tú evalúas tu sinceridad en términos de avance, realmente no es, no vas a pensar en dónde realmente estás. Because you can't, you know, jump 10 feet if you can't jump 10 feet. ¿Por qué no puedes brincar eh, de uh, 10 metros eh, solo por hacerlo? So, it's important for us to acknowledge that the sincere effort is what's most important. And the result 
we're not really in control of that all the time. We have some control, but not always a lot. Así que es muy importante que nosotros entendamos que la verdadera sinceridad es hacer el mejor esfuerzo que podamos. El resultado no siempre está en nuestras manos, no siempre está en nuestro control. So we have a lot of control over the effort we make, but not a lot of control over the result we get. Así que tenemos mucho control sobre el esfuerzo que hacemos, pero no mucho control sobre el resultado que obtenemos. Which is another way of saying we have control over the amount of sincerity with which we do something, but we don't have the control over how that will turn out. Lo que significa que tenemos mucho control de sobre si hacemos algo, pero no mucho control sobre cómo va a pasar esto. And so if we're focused on how it turns out, we could become very discouraged. Y si nos enfocamos en el resultado de este, nos vamos, tal vez nos vamos a volver muy des, desmotivar mucho. We could even become hopeless. Incluso podemos eh, sentirnos sin esperanza. I'm trying so hard and I'm not getting any result. I'm not getting the result I want. Estoy intentándolo mucho, pero no estoy obteniendo el resultado que yo quiero. But Krishna is looking at how hard you're trying. That's what's most important. Pero Krishna está observando que tanto lo estás intentando y eso es lo más importante. So that's always important to remember. Así que siempre es importante recordar. Now, there's another problem that if I do get a result, I could think because I got the result, it means I'm sincere. And that may be true, but it may not be true. Hay, y hay otro problema, porque si yo tengo el resultado, eh, puede ser que se haya sido sincero o puede ser que no. I was able to achieve success, so that must prove that I'm a sincere devotee. Maybe fui, yes, maybe no. Fui capaz de lograr éxito. Eso prueba que soy un devoto sincero. Puede ser que sí, puede ser que no. So how do we know if we're sincere? Because we don't have a sincere meter. Así como sabemos si somos eh, sinceros si no tenemos un sensímetro. Well, that, that's for us to, 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 to determine. Y eso es para que nosotros lo podamos determinar. Are you... Are you doing your best? Are you doing this to please Krishna? Or are you just lazy and just trying to do it to enjoy? ¿Estás haciendo lo mejor? ¿Estás haciéndolo para complacer a Krishna? ¿O solo estás siendo flojo y disfrutando? So from this verse of Bhagavad Gita where Krishna says, one who does good is never overcome by evil. It means that the sincere devotees are protected. So para estos que... Eh, eh, devotos que son sinceros que en el verso en el Bhagavad Gita dice por aquel que es sincero todo eh, sorry can you repeat the last part sincere, the sincere devotee is protected el devoto sincero está protegido no I think when we all became devotees we were all sincerely looking for truth y creo que cuando todos nos volvimos eh, devotos sinceros todos estábamos buscando eh, la verdad eh. I want to know what the purpose of life is, and it was very important for us to find out. Quiero saber el objetivo de la vida y era muy importante para nosotros descubrirlo. And without that initial sincerity, we couldn't have become devotees. Y sin esa sinceridad inicial, no podíamos habernos hecho devotos. So we all really know what sincerity is because it's what brought us to Krishna consciousness. Así que ahora ya sabemos lo que es la sinceridad porque nos trajo a la conciencia de Krishna. Sometimes we go out for preaching or book distribution and we meet somebody who we title as a very sincere person. Algunas veces salemos y hacemos distribución de libros y conocemos a alguien y le titulamos como una persona muy sincera. And we say that because the, this person is, he's honestly looking for spiritual life. Y lo vemos y vemos, ah, mira, esta persona está buscando honestamente por una vida espiritual. So think about when you were first becoming a devotee and what was your, what were you, what was going on for you? Así que piensa en lo que estaba pasando eh, con ustedes lo, con la primera vez que se volvieron devotos. And when you first started chanting Hare Krishna, praying to Krishna for purification, like sincerely praying. Y cuando empezaron a cantar Hare Krishna, que estaban orando por purificación, cuando sinceramente estaban orando. And one of the reasons the devotees, and when they join, are so sincere. Is, uh, two reasons is because they're coming out of a difficult situation. And secondly, they're feeling 
very far from Krishna and they need a lot of help to be Krishna conscious. So they pray sincerely. Hay dos razones por las que un devoto se acerca a Krishna. Una es porque está sufriendo mucho y la otra es porque están en situaciones muy difíciles, muy alejados de Krishna. Realmente lo necesitan, así que le oran sinceramente. Yeah. So, I think one of the most important things we can learn about sincerity is that sincerity is what brought us to Krishna and sincerity is what will keep us in Krishna consciousness. Creo que una de las cosas más importantes que vamos a aprender en, en, en esto es que la sinceridad es lo que nos trajo a Krishna y la sinceridad es lo que los, nos va a mantener con Krishna. Sincerity is the road that which, which brought us and we have to stay on that road. Sinceridad es esa cuerda que nos trajo y debemos de, a, de mantenernos en esta, en esta cuerda. So, question comes up. Así que una pregunta viene. How do you become sincere? ¿Cómo te vuelves sincero? It's a good question, and the answer is simple. Es una buena pregunta y la respuesta es simple. Prabhupada said, you become sincere by, become, by being sincere. Prabhupada dice, tú te vuelves sincero por medio de ser sincero. Hmm. And you're thinking, that's not a good answer. Y tú estás pensando, oh, bueno, esa no es una buena respuesta. No, I, I need to know how to become sincere. You Yo didn't answer my question. Yo necesito saber cómo ser sincero. No respondiste a mi pregunta. Well, well, one way to look at that answer is that Prabhupada's saying that sincerity is not something that develops from a process, but sincerity is something that you and I have control of, like right now, from the moment we become Krishna conscious, we have control of the amount of sincerity we manifest. Y una de las cosas que vamos a observar que Prabhupada menciona es que la sinceridad no es algo que desarrollas en el proceso, la sinceridad es algo que tú y yo tenemos desde el primer momento que llegamos a la conciencia de Krishna. So let's say I give Anuradha a service and she said, I don't really know how to do it. And I say, well, just do it sincerely. That's all that matters. So now she has to muster up all the sincerity in her heart to be able to do the service. Digamos que yo le doy un servicio a Anuradha y ella dice, no sé cómo hacerlo. Yo digo, bueno, solo tienes que poner toda tu sinceridad para hacerlo. Entonces ella tiene que desarrollar esta toda sinceridad que es en su corazón para hacer este servicio. So it's not a process. So Anuradha says, well, I, I will need a year to go through all the steps to sincerity. There's 108 steps. So I, I'll do two steps a week. And it, it doesn't work that way. Así que no es un proceso. Anuradha dice, voy a necesitar un año para ir sobre este proceso, de, cada paso por paso de lo que me va a tomar ser sincero. No es como funciona. And this is one of the beautiful things about Krishna consciousness is that Anyone can render sincere service. Anybody, no matter sí. what level of Krishna consciousness they're on. Esta es una de las cosas más hermosas en la conciencia de Krishna que todos, en cualquier momento, no importa en dónde estén, pueden hacer ofrecer un servicio sincero. Anyone can render pure devotional service if they render service to please Krishna. Cualquiera... And anybody can do that. Cualquiera puede hacer un servicio eh, devocional sincero si se lo ofrecen a Krishna. Cualquiera puede hacerlo. And you might say, well, won't that come if I chant Hare Krishna properly? Y bueno, ustedes pueden decir, bueno, eh, ven, esto aparecerá también si yo canto apropiadamente Hare Krishna. And I will say, yes, it will come if you chant sincerely. Y bueno, yo voy a decir, sí, esto va a venir si canta sinceramente. So, so if you chant sincerely, you'll get more sincerity, but it's it's always reduced to your choice to be sincere. Si tú cantas sinceramente vas a obtener más sinceridad, pero siempre está reducido a tu elección. El nivel de sinceridad. It's a free will choice that I will I will not be duplicitous, I will be honest and and I will serve Krishna without any personal agenda. Es una decisión eh, de duplicidad. Yo voy a ser sincero, eh, no, no tener esa duplicidad, sino voy a ser sincero. Yes. So that's what I wanted to say. I said it all in a half hour. 
Es todo lo que yo quería decir y lo dije Actually, en media hora. Less than, half, less than a half hour because it was translated. De hecho, es menos de media hora porque fue traducido. So now I would like to take questions if there are any. Ahora me gustaría tomar preguntas si es que hay alguna. Sometimes when there's no questions, it's a sign that either the class was really good or it was really bad. It was so veces, good, every question is answered, or it was so bad, it didn't stimulate any questions. Algunas veces cuando no hay preguntas es que la clase es muy buena o muy mala. Tal vez que la, la clase no estimuló ninguna pregunta o que todo quedó muy claro. I think there is a question. Um, Navanita. Yes, you can translate it in Spanish first, and I'll read it in English. Ana Vanita pregunta, ¿el karma tiene algo que ver con, los, con la sinceridad de los devotos? La mayoría del tiempo los devotos lo siguen, siguen, pero debido a las ofensas que ellos han podido cometer, eh, ¿se debilitan o, eh, su sinceridad o no su sinceridad? ¿Se puede debilitar su sinceridad o no? So the question, does karma have anything to do with devotees' sincerity? Most of the time devotees follow, but... Due to offense, they can become weak or not sincere. So karma and offense are two different things. The karma is something material. El karma es algo material. So, so nothing material ultimately can inter, impede, uh, impede or interfere with pure devotional service because pure devotional service is not material. Y nada material realmente puede interferir con el servicio devocional puro porque no es material. You know, it's nice to have good karma, right? But, y bueno, um, y bueno, es agradable tener buen karma, ¿no? Pero... It's not, it's not like, if you don't have good karma, you can't be Krishna conscious. Pero si no tiene, no es que si no tengas buen karma, no puedes ser consciente de Krishna. And it's not that people who have good karma will become more Krishna conscious. Y no es que las personas que tienen buen karma se van a volver eh, conscientes de Krishna. I mean, if you, if, if we want to stretch it, we could say, maybe it's an advantage, but not a guarantee. Y si lo juntamos, podemos decir, escar, escar, vamos un poquito, podemos decir, puede, no es una garantía, ni una ventaja. Yeah. Now, regarding offense, we, we could say that if you offend a devotee, it means you're not sincere anyway. Y referente a la ofensa, podemos decir que si tú ofendes un devoto, de todas formas no eres sincero. Well, but let's say accidentally you offend a devotee, then an act of sincerity would be asked, would be to ask for forgiveness. So I would say if you offend and don't ask for forgiveness or don't recognize you offended, that would be a lack of sincerity. Entonces, digamos que si tú accidentalmente cometiste una ofensa y eres sincero, bueno, entonces tú vas a pedir perdón, pero si no, eh, te, va, te falta esta sinceridad. You know, so, premeditated offense, that would be lack of sincerity, or uh, an unconscious offense, or an accidental offense, without asking for forgiveness, would be a sign of lack of sincerity. Una ofensa premeditada con una falta de pedir disculpas y con falta de, de perdón, de sinceridad, yo diría que es, es una falta de sinceridad. Culpa. 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 What do you mean? Forgiveness? Or what, what does it mean? Culpa? Culpa is guilt. To feel guilty. Guilt. Culpa. 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 Guilty. Yeah. You know, sometimes we make a mistake and we apologize. So, uh, or someone apologizes to us and we, we feel that, well, this person's sincere. Como se hace, unas veces cometemos errores y nos disculpamos, o alguien comete un error contra nosotros y se disculpa y sentimos a persona sincera. Okay, we have another question from Mr. Soto. Tenemos otra pregunta del señor Soto. Señor Soto. Hare Krishna Maharaj, muchas gracias. Sí. Eh, la pregunta es la siguiente, madre, a ver si la, usted la puede ir traduciendo. A veces vemos que, pers que personas que no pueden seguir todo son sinceros también. 
este, en un sentido, ¿verdad? O sea, si eso es, también se puede llamar sinceridad. O sea, hay personas que pueden, que, que, que siguen dos principios, pero sin embargo son sinceros y dicen, no, yo no puedo seguir todo. Eh, pero hago lo que puedo y me gusta trabajar para Praupa y, y, y ellos este, como que, que dicen, sí, yo, yo, reconocen que son pícaros, ¿no? O sea, reconocen que, son, que, 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 no, que no pueden, pero, pero se esfuerzan. Y por otro lado... Este, hay voy, voy, a traducir que esta, voy a traducir esta parte okay. de la y ahorita la eh, he's saying claro. that sometimes, sometimes uh, they can see the bodies who are sincere and they they know they 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 recognize they, they to themselves they are rascals like they try it but they can just follow the like, two principles but they like to do service to Prabhupada uh -huh. ah, y por otro lado también vemos que hay personas que son, son como dos preguntas ¿no? relacionadas. Este, hay, hay personas que, que sí siguen todo, que, ¿no? que son devotos y así, y, y, y siempre sienten que, como dicen en español, que le hace falta un centavo para el peso. ¿no? Sin ¿Qué embargo, significa que eso? <ríe> como que, que siempre le está faltando algo, ¿no? como que, que, que por más que se esfuerzan y todo, y siguen todo, ¿no? pero que siempre le falta, siempre le falta, ¿verdad? Que no son sinceros, como que se sienten caídos, que no son sinceros. Uh, okay. And 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 also we see the bodies who follow perfectly everything, but they always feel that they lack of something. There is something that there is lacking inside of themselves. Mm -hmm. So we have two questions: the sincere devotee who follows two principles, Así que and, the, dos... and the pure devotees who feel they're lacking, or they're not sincere. Tenemos dos preguntas, el devoto sincero que sigue dos principios y el devoto que sigue y que siempre que le falta. ¿Es, es correcto, Raúl? Yeah. Sí, 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 eso es. Sí. ¿Sí? Yes, yes. Ok, so, from what we read, Prabhupada was not criticizing or demeaning anyone who's not following the principles, who hasn't taken a vow to follow them. Sorry, Gurudev, can you repeat it? I'm so sorry. Prabhupada is <laughs> he's not putting anyone down for not following who hasn't taken a vow to follow. Uh, por lo que vemos, Prabhupada no está haciendo de menos a una persona que no es capaz de seguir algún, algún voto, algún principio. At the same time, we could say that a devotee is following two, if they increase their sincerity, we'll, we'll be able to follow three, or three and a half, or three and three quarters, or maybe four. <laughs> Y también vemos que un devoto que es sincero, si continúa aumentando su sinceridad y es, que solo sigue dos principios, eh, con esa sinceridad incrementando va a llegar a, a, a cumplir dos, tres principios, tal vez tres y punto cinco, tres punto siete y cinco. So, it is true that sometimes people are very sincere and very conditioned. Y es cierto que a veces las personas son muy sinceras, pero también muy condicionadas. And we... We, at least for ourselves, we should think, yeah, I need to increase my sincerity. If I'm, y, if I'm not able to follow everything, I need to increase my sincerity. Y por lo menos para nosotros debemos de pensar, yo necesito incrementar mi sinceridad. Si no soy capaz de seguir, tengo que incrementar mi sinceridad. And that if we increase our sincerity, eventually, We'll be able to follow all the principles. Y si somos capaces de incrementar nuestra sinceridad, vamos a ser capaces de seguir todos los principios. And if we want to follow them all, and sometimes we slip, we should regret it. And uh, that sincere regret will purify us. Y si los estamos siguiendo y de momento resbalamos, bueno, sinceramente debemos arrepentirnos y ese arrepentimiento nos va a ayudar a seguirlos sinceramente. If a devotee is very advanced, they naturally will not feel sincere, but that's their humility. 
cuando un devoto es eh, verdaderamente avanzado, naturalmente no se va a sentir avanzado, pero esa es humildad. Because a pure devotee will always be comparing themselves to the highest levels of pure devotional service, like the, the, the devotion of the gopis. And compared to the gopis, they'll feel like, well, I don't have any. Porque it un doesn't devoto, mean they're not sincere. It's just porque, that's how they feel. Un devoto puro, un devoto avanzado, siempre se va a estar comparando con los más grandes niveles de devoción, que es el nivel de las copias. Así que comparado con las copias, otros, otro, servicio, otro tipo de devociones parece nada. Pero eso no significa que no sean sinceros. Um, I once gave a class and we were talking about this. Eh, una, una vez di una clase y estábamos hablando de esto. And how sometimes it's, we feel disappointed that we're not as advanced as we'd like to be. Y que, que a veces nos sentimos decepcionados que no somos tan avanzados como quisiéramos ser. And so I was telling the devotees, well, actually, the more you advance, the more you're going to feel like this. Y les estaba diciendo a los devotos, de hecho, mientras más avances, más te vas a sentir así. So you're actually going to feel like this your whole life. No matter hecho, how advanced you, get, you become, you'll still feel like this. Or maybe even more as you become more advanced. Y conforme avanzas, te vas a sentir más toda tu vida. Incluso si avanzas más, lo vas a sentir más. So it's a kind of a paradox. A sign of humility is that you don't feel humble. Así que es como una paradoja, porque el signo de la, de la, humil, eh, de la sinceridad, no, I'm sorry, el signo de la humildad es que no te sientes sincero. Or a sign of sincerity is you feel a lack of sincerity. <laughs> o la falta de la sinceridad es que eh, o, o un símbolo de la sinceridad es que te falta sinceridad. So if you feel very intensely that you're not sincere, either you are very sincere or very insincere. In either case, you could feel it. Y, y si tú sientes eh, intensamente que no eres sincero, son dos cosas. Una, que eres demasiado sincero o, o que algo está fallando y puedes ser más sincero. Tú lo puedes saber, lo puedes sentir. Did that answer your question? Eso respondió a tu pregunta. Eh, sí, 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 Mara. Este, se, se podía seguir hablando, ¿verdad? Del punto, pero, pero está bien, sí, sí. Yes, uh, thank you. We, they, we, you, they can, you can talk more about it, but that's fine. I would just say that um, being sincere is our greatest asset in Christian eh, consciousness. Yo, lo que yo diría es que ser sincero es nuestro mayor as, acierto en la conciencia de Krishna. It's, it's what will keep us going. No matter what we face, the sincerity will keep us going. Es lo que nos mantiene eh, continuando, los, nos, no importa eh, lo que sea, nos mantiene, nos, con, nos hace que continuemos. And no matter how, times we, how many times we fall, the sincerity will pick us up again. Y no importa que tantas veces caigamos, la sinceridad nos va a levantar nuevamente. Yeah. I think another point, another point is, we should not be judging other devotees' sincerity. Y creo que otro punto es que no debemos estar juzgando la sinceridad de otros devotos. Hey, Gina, I don't think you're that sincere. You need to be more sincere. That, that's, that's not what we do. Así como, Gina, no creo que eres muy sincera. Debes ser más sincera. No es lo que nosotros hacemos. Generally, we would not do that, but we would do that for ourselves. Generalmente no haríamos eso, sino lo haríamos por nosotros mismos. We can encourage everyone. Let's sincerely serve. But not go around the temple and think, I don't think you're sincere. You, you need to be more sincere. Uh, no, we need to be doing that with ourselves. Eh, no, podemos, eh, no podemos, eh, podemos motivar a todos en el templo, pero no vamos a ir alrededor y decir, oh, creo que necesita serme sincero. No, eso lo hacemos con nosotros mismos. You know, it's, it's very, very interesting that a lot of times when we read Prabhupada's books, and we're hearing what the standards are, we're actually evaluating other people and their standards rather than evaluating our standards. Y es interesante porque cuando escuchamos los libros de Prabhupas, estamos evaluando nuestro estándar eh, comparado en ese estándar. Have you ever done that? ¿Alguna vez han hecho eso? 
Oh, this purport proves that all the leaders in ISKCON are bogus. Oh, este verso prueba que todos los líderes de ISKCON, ISKCON son bogus, son falsos. I've seen devotees do that. He visto devotos que hacen eso. No, that purport is supposed to prove to yourself that you're bogus. No, ese verso está destinado para ti, para que tú te pruebes, para que te pruebes a ti so, que tú eres bogus. This is a very common mistake when we're reading Shastra. We're analyzing other people and we're not analyzing our, how this is applying to me. Es un eh, error muy común, porque cuando estamos leyendo los Shastras, estamos analizando a todas las personas, pero no nos estamos analizando a nosotros. You know, we have, we have this tendency to tell women in our movement how they should be. You should be very chaste, you should be very shy, like that. Y es, tenemos esta tendencia eh, aquí en el movimiento a decirle a las mujeres cómo deben de ser, debes de ser muy eh, casta, debes de ser así y así. And that may be okay amongst a group of women and say, we should be like this. But for men to say, you should be like this, it's not really, it's not, you know, it's not, we have to be careful how we do that. Y bueno, está bien si lo hacen en un grupo de mujeres que se digan cómo debe de ser, pero para un hombre que diga eso no es lo correcto, no es como debe, no, no es como se debe de decir. So if I say, well, Anuradha, if you please your husband, you're very nice to him, very chaste and don't talk back and criticize him, then he'll do whatever you want. You'll have a very good marriage. That's, that's different. Así que, that, that we can say. Así que si yo digo, Anurada, si tú eh, compras a tu esposo, si eres casta, si no lo criticas, si no eres dura, vas a tener un buen matrimonio y él va a hacer lo que tú digas. Bueno, esa es una manera de decirlo. Eso lo puedes decir. As opposed to, I've been reading this purport about women and I can see, based on this purport, there's a lot of things wrong with you. Que, a que yo diga, he leído estos significados en el libro y la verdad he visto que hay muchas cosas malas en ti. Yeah, well, that purport really was not meant for Anuradha. It was meant for me to, uh, to evaluate myself. But I'm reading it evaluating her. So that's a problem. Así que ese significado era, no era realmente para Anuradha. Realmente era para mí, era para evaluarme a mí. Así que, es, y, y lo estoy usando para evaluarla a ella. Así que ese es un problema. So if you ever do that, it's a problem. And be Así aware que... that it's a problem. Así que si ustedes hacen eso, eh, ese es un problema y estén al tanto de que ese es un problema. There's this joke this pastor tells. He's, he's giving a marriage workshop. So funny. Hay, hay un, un chiste que es desde este pastor que está dando un taller de, un re, de, taller de matrimonios. So whenever the pastor is talking how the wife should be, the husband's like going like this. Like, listen, he's talking about you. Así que el pastor está mencionando cómo las mujeres deben de ser y el esposo le está codeando a la esposa. Mira, así es como debes de ser. And whenever the pastor is talking about how the husband should be, the wife's going, listen to him. Y cada el, el pastor está hablando cómo debe ser el esposo. La esposa codea al esposo y le está diciendo, mira, escúchalo. Yeah, so it's kind of like we're more worried about how other people should be than how we should be. Así como que estamos más preocupados por cómo las otras personas deben de ser, más de cómo nosotros debemos de ser. Excuse me, Prabhu. I was just thinking, you know, you're not very sincere. I just wanted to tell you. I want <laughs> to let you know what I think about you. <laughs> Prabhu, solo quiero decirte lo que pienso sobre ti. Creo que no eres muy sincero. Well, how did you come to that conclusion? Well, I was just reading this purport and, and I could tell that you have all the symptoms of an insincere devotee based on this purport. Así como lo porque dices eso bueno es que estaba leyendo este verso y tú tienes todos los síntomas de un devoto que no es sincero. That's why religious people tend to be extremely judgmental of everyone es, except themselves. Y y por eso es que las personas religiosas tienden a ser extremadamente juiciosas porque se califican a todos excepto a sí mismos. You're going to hell. They're telling you, you're going to hell. Well, I'll meet you down there because the way you're acting, you're going also. Te dicen, te vas a ir al infierno. Bueno, pues te veo ahí porque la manera en la que estás actuando seguro vas a llegar ahí también.
So we have more questions? Yeah, there's one more question from Gabriela. Um, uh, it's in English here. Can you see in the chat? Um, yeah, the, in the so second paragraph. Here. Ok. La sinceridad significa darse cuenta de lo que uno no está haciendo bien y transparentarlo, o significa más cosas aparte de eso. Por otra parte, ¿podría dar algunas preguntas guía que podamos hacernos a nosotros mismos para evaluar cómo está la sinceridad en nuestra vida? Sinceridad means uh, realizing what one is not doing ok and making it transparent, or does it mean more than that? On the other hand, could you give some guiding questions that we can ask ourselves to self-assess how sincere sincerity is in our life? Yeah, just ask yourself, why am I doing this? Sí, solo pregúntate a ti por qué estás haciendo eso. Am I, am I doing this to impress anybody? Estoy haciéndolo para impresionar a alguien. Am I doing this to gratify my senses, to get Estoy something from Krishna? Estoy haciéndolo para gratificar mis sentidos, para obtener algo eh, de Krishna. Am I motivated to get some honor in the association of devotees? Estoy motivado a obtener cierto honor de la asociación de los devotos. That's a heavy question because una, usually the answer is going to be well, a little bit. Es una pregunta muy dura porque a muchas veces la respuesta va a ser bueno, tal vez un poco. And sometimes the answer is going to be totally. Y algunas veces la respuesta va a ser totalmente. And that's uh, good to know and embarrassing also. Es bueno saberlo, pero también eh, da pena saberlo. You know, if you're if we we are motivated by personal agendas and we don't recognize it or are not willing to recognize it then uh, how will we ever go beyond it? Y si estamos motivados por agendas personales y no lo reconocemos o nunca somos capaces de reconocerlo, entonces, ¿cómo vamos a estar motivados? ¿Cómo vamos a poder saberlo? So that there's, there's two levels of this problem. One is you have it, and the other is you don't know you have it. Or the, another one is, you know you have it and you don't do anything about it. Así que hay dos niveles en este problema. Uno es que tú lo sabes, otro que no lo sabes, o lo, otro que tú lo sabes, pero que no haces nada sobre este. Hmm. You know, and you might say, well, how do I know I'm sincere? And one answer is, well, you better know. You better figure it out. <laughs> y bueno, tú puedes decir, bueno, entonces, ¿cómo sé si soy sincera? Entonces, la, una de las respuestas es, bueno, pues, ojalá que te des cuenta cómo. Que lo if averigües. You know, if, if you don't know, who knows? <laughs> <laughs> y si tú no lo sabes, ¿quién lo sabe? <laughs> You know, sometimes the question, Gabriel, is, can I do better? If I was more sincere, could I do better? And I think the answer is always or generally going to be yes. Y algunas veces la pregunta es, ¿puedo mejorar? Y bueno, la respuesta a veces obvia es sí. You know, like sometimes we say, I just can't do this. Como algunas veces decimos, bueno, no puedo hacerlo, no puedo hacer esto. So then we can ask ourselves, well, if I were more sincere, could I do it? Y a veces nos preguntamos, podemos preguntarnos, y si soy más sincero, ¿lo puedo hacer? Yeah, and in many situations, the answer is going to be yes. Y en muchas situaciones, la respuesta va a ser sí. Correcto. Correcto. Not, not in every situation, sometimes we can't do any better, but often the answer will be yes. If I were more sincere, I could do better. Y no en todas las situaciones, pero a veces la respuesta va a ser sí. Si puedo hacer más sincero, lo puedo mejorar. And, and also when we're faced with some challenge or some habit we're trying to break or new patterns, new, new sadhana we're trying to do or better sadhana, and we can't, then we can ask ourselves the question, is it because I'm not sincere that I can't make these changes? 
Y a veces cuando nos enfrentamos con nuevos retos, con cambiar patrones, con mejorar la sadana, y no lo podemos hacer, hay que hacernos la pregunta. Sadana. Esto real... sadana. 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 Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿estoy realmente siendo sincero? No es sadana, es sadana. It may take you your whole life to get it. At least if you get it at some point, it's good. Puede que les tome toda la vida llegar a no es sadana, sino sadana. Pero si les toma toda la vida está bien. Bob, like we have that devotee, Bhavana, who everybody calls Bhavana. No tenemos ese devoto que se llama que Bhavana y que todo mundo le llama Bhavana. And it, it may have a totally different meaning by that long accent. In fact, I'm going to look right now and see if there is such a word. Bava. Let's see. I don't even know if that word exists. I can't find it. It's a made up word. Es una palabra inventada. Well, let me look up Bhavana just to see. Maybe I was wrong. I'm having fun now. No, it's Bhavana. No, it's Bhavana. Krishna's name is Bhavana. Bhava Bhavana. This world is called Bhava Samsara. El nombre de Krishna es Bhavana. Bhava es el, la samskara. Este mundo es una samskara. Bhava. Bhava means to become. It's also a, a name of this world. Bhava también significa volverse. También es el nombre de este mundo. Bhava means it appears and disappears. Bhava significa que aparece y desaparece. Bhavana. Bhav. Bhavana. Sadhana. Sadhana. And you have another word, sadhya. Sadhya. Sadhana, sadhya. También te das otra palabra, sadhana, sadhya. Now it's a Sanskrit lesson for the rest of class. Es una clase de sánscrito para el resto de la clase. Conditioning is so deep that even though the word sadhana has a long A in front, you can read it. It's got a line over the A. We'll read it with a long line in front of the A. We'll make it short and we'll make the last one long. That's the way habit is. It's unconscious. El condicionamiento es tan fuerte que incluso aunque la A tenga una línea sobre esta y la estresemos, es, lo vamos a repetir, vamos a poner el acento en la última sílaba. Es, es un patrón que tenemos en nosotros. Isn't that funny? Chistoso. Or sad. Curioso. No es curioso o triste. Depende cómo lo vean. Yeah. Funny yeah. or sad. Curioso o triste. I think it's both. <laughs> Creo que son ambos. Well, it's interesting, but it's sad. Bueno, es interesante, pero también es triste. Uh, I think Gina has a question for there. Okay. China. Sí, muchas gracias. Eh, sí, eh, mencionaba que nos mencionó que Sheila Prabhupada, eh, en, él mencionó que la sinceridad comienza desde que llegamos a la conciencia de Krishna. Entonces yo quisiera que por favor me, me pudiera este, eh, dar así como, ¿qué, ¿qué pasa en ese momento? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo en ese momento si es por pues porque de alguna forma es, me estoy entregando en ese momento, estoy abriendo mi corazón. Entonces yo quisiera saber eh, eh, cómo, eh, cómo es eso, o sea, por qué, por qué nos dice eso Sheila Prabhupada. Um, um, you, you were talking about how Prabhupada mentioned that once you uh, write the Krishna consciousness because you are sincere, and um, she would like to know 
how does how, how is that process like you open your heart how is that that you become you come here and you are sincere because of that how did you become sincere in the first place yeah that yeah because you mentioned that Prabhupada said that uh when you yeah. are you are here is because you are sincere actually sincere so yeah. she wants to know how is that process <laughs> you got beat up by maya so much <laughs> you, you come crying to krishna's feet helplessly has estado llorando has estado golpeado golpeada por maya tanto que te vienes llorando a los pies del loto de krishna Kind of like sometimes you're in such distress and you need help. Y algunas veces estás en tanto apuro si necesitas ayuda. You'll just beg anybody to help you. Please help y, me. I need. I don't have a place to live. I don't have food. I was kicked out of my house. Please help me. Y, y estás este uh, 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 pidiendo por ayuda. Por favor, ayúdame. No te estás yeah. or, uh, pidiendo. No tengo comida. No tengo nada. Ayúdame, por but, favor. But it, it's also combined with the fact that you have passed pious actions and past devotional actions because that in your distress you're going towards krishna you could become an atheist also y, y también distress. y también cuando estás en esta en esta situación de de estrés eh, también te puedes volver un ateo puedes alejarte de krishna so krishna says that there has to be piety combined distress alone is not sufficient there has to be piety combined with distress to bring you to Krishna, otherwise you turn away from Krishna and you're distressed. Y Krishna menciona que debe haber piedad también para acercarte a Krishna, porque toda esta situación de estrés puede ser que solo te aleje si no hay piedad, pero con la piedad tú te te acercas a Krishna. That's when a lot of people become atheistic, is in distress, and that's when a lot of people become devotees. Y es cuando muchas personas se vuelven ateas, cuando están en ese estado de estrés, y también por eso es que muchas personas se vuelven devotas. Mucho interesante. No? Mucho interesante. Piety, the Sanskrit word is sukritino. sukritino. Eh, la, 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 la palabra en sánscrito de piedad es sukritina. Chatur Vida Bajante Mam, four kinds of people. What kind of people worship me? Jana Sukritan Arjuna, pious people. Cuatro tipos de personas me adoran. ¿Cuántas cuatro? Eh, una piedos, piedo, piadosas. Sukritino. Sukritino. Chatur Vida Bajante Mam, Jana Sukritan Arjuna. Jana Sukritina, pious people. Jana Sukritina, pe personas piadosas. And if that piety is the piety of bhakti, then you become attracted to bhakti in this life, and Maya beat you up, so you sincerely want to get away from Maya. Así que si esa piedad es la piedad del bhakti, entonces quieres refugiarte en el bhakti y entonces Maya te golpea para que sinceramente te refugies eh, lejos de ella. And Prabhupada also said it requires intelligence. So it's also combined with the intelligence to understand that I should be sincerely wanting this. Así que Prabhupada también dice que requiere, se cree sinceridad e inteligencia. Así que también está combinada la piedad con la inteligencia que requiere para acercarte. So, you, you know, you, one sense you could say if you're smart, you, you'll be sincere. Así que cuando... sincerity is you'll achieve your goals. Así que una vez que eres sincera e inteligente, estás a salvo porque vas a lograr tu objetivo. And there is how, one. How to be sincere? Just be sincere. Y como ser sincera, solo ser sincera. Ahora, sinceridad, sinceridad. Yes. Ahora, sinceridad. No mañana. Ahora. Ahora? Yes, ahora, now. Ahora, now. No mañana. No mañana, Shakti. Ahora, Shakti. <laughs> All of you in Latin America need a little more, or many of you need a little more, I order Shakti, because there's too much manana Shakti. Todos ustedes en América Latina necesitan el Shakti de ahora, no de mañana, porque hay mucho Shakti de mañana. When are you going to do it? After my siesta. 
¿Cuándo lo vas a hacer? Después de mi siesta. Siesta is over. When are you going to do it? Mañana. La siesta se acabó. ¿Cuándo lo vas a hacer? Mañana. And mañana comes. When are you going to do it? Ah, oh, mañana. Y mañana viene. ¿Cuándo lo vas a hacer? Ah, oh, mañana. ¿Verdad? Tamaguna. Es Tamaguna Shakti. Es la el Shakti. Mañana Shakti es Tamaguna Shakti. Eh, la Shakti de mañana es el, el Shakti de Tamaguna. De, vale, there is, tiene otra pregunta ahí. Gracias, bro. There is another question. Okay. Um, is it right to accept uh, before the Lord um, the our sincerity that the that our sincerity is is motivated by uh, mat, uh, in in devotional service is material. Uh, for example, uh, the Dhruva Maharaj pastime and his uh, motivation to practice the uh, the process to to see the Lord. Yeah. Um, you wanna... voy a, I'm going to say in Spanish. Es sí. correcta la sinceridad de reconocer ante el Señor que nuestra motivación en el servicio devocional es material. Por, el, por ejemplo, el pasatiempo de Dhruva Maharaj y su motivación para practicar el proceso para ver al Señor. Well, in general, that's why people come. They have some, they're sincere, but they have some motive also. Bueno, en general es porque las, es por la razón por la que las personas vienen. Son sinceras, pero también tienen un motivo. But once you, if, if, the material motive brings you to the Krishna consciousness. That's okay, but once you come, then it has to be purified. Y el, el motivo material, bueno, pues tiene una sinceridad, pero um, I'm sorry, the other thing you said. Once you once you come to Krishna consciousness, then it needs to be purified. Pero una vez que tú que ya llegas a la conciencia de Krishna, este sentimiento debe ser purificado. You know, let's say you come to the Sunday feast. You know, you just come to eat. And maybe y, dance around in kirtan. That's it. And you've been coming for years. Y digamos que tú has venido por años al festival dominical. Solo vienes a comer, a bailar y cantar un poco de kirtan. Es todo. So that's good. But if you want to go further, you have to go. If you want to do better, you have to go further. Así que está bien. Pero si tú quieres hacerlo mejor, bueno, pues tienes que avanzar. You know, it's important to understand that what may be good for non-devotees is not necessarily good for us. Y es importante entender que lo que es bueno para los no devotos no es necesariamente bueno para nosotros. So let's say, you know, you have a person who's eating meat and you want to get him off meat. So you make all these rich foods with deep fried curd and sour cream and deep fried vegetables. So, and then they eat it and they stop eating meat, but we don't need to eat like that. Así digamos que tú tienes esta persona que, bueno, pues eh, come estos vegetales fritos, esta crema, y, y bueno, está bien comer, pero probablemente este tipo de comida no le caiga bien. So we do a lot of things to encourage people, and it's good. But once they become serious, we'll say, okay, forget the deep fried veggies with sour cream, just eat kitri. That's what you need for your spiritual life. Así que bueno, este les cae bien en un principio, pero una vez que tomen la seriedad en la conciencia de Krishna, decimos okay, olvida las cosas, las eh, cosas fritas y este la crema, la crema agria en las verduras. Ahora puede con Kritri es suficiente y es mejor para tu vida espiritual. That makes sense. Tiene sentido. You know, it's like very, very old people go to yoga classes, but they do all the postures in the seat. Como las personas que son muy, muy grandes van a clases de yoga, pero hacen todas las posturas en una silla. So it's better than nothing. Es, mucho, es mejor que nada. But... If you actually want to do yoga, you're not going to get on the floor and you're going to actually go back. 
Pero si tú realmente quieres hacer o llegar, te vas a parar en el piso y vas a ir hacia atrás. And maybe someday by doing this, they'll be able to do, go on the floor and do it. Y tal vez algún día de hacer esto vas a poder ser capaz de ir al piso y, a, y hacerlo. But if you're 22 and you're doing yoga like that in a chair your whole life, what's the point? Pero si tienes 22 años y estás haciendo yoga en una silla, entonces ¿cuál es el punto? Another question. Otra pregunta. Navanita dice, de los cuatro tipos de las personas piadosas que vienen a la conciencia de Krishna, el que está buscando por el conocimiento es considerado el más elevado, así que él está buscando por Krishna, así que esto, para él se vuelve un devoto puro instantáneamente o gradualmente. Yeah. Gradually. Eh, sí, gradualmente. But he's in a better position. Pero está en una mejor posición. Because his motives are already purified. Porque sus motivos ya están siendo purificados. Yeah. It's always, and the Gita says he's, he's dear to Krishna. So anyone whose service is not motivated is dear to Krishna. Así que en el Gita dice que él es querido para Krishna, así que cualquiera que tenga un servicio eh, sin motivación es querido para Krishna. How would you like a so-called friend to come to your house and they come over and after like 10 minutes they say, what's, you got anything to eat? Then every time they come over your house, they're always saying, you got anything to eat? You have an extra jacket you don't need? You got any extra socks you don't need? Every time they come, they're just asking you for things. How, do, how would that make you feel? ¿Cómo se sentirían de un amigo que cada vez que los ve que va a su casa, normalmente no va, pero cada que va a su casa les dice, oye, ¿tienes una suéter que me preste? ¿Tienes algo de comer? Y siempre te está pidiendo cosas. Kind of feel used, right? Se sienten usados, ¿no es cierto? Every time we go to church, we pray to Krishna. You got an extra jacket? What's for lunch? <laughs> Así que siempre que vamos a la iglesia le pedimos, oh, tienes un, un este, que okay, hay de comida, ¿tienes otro suéter? Can you set me up with a handsome young guy? <laughs> Can you send me? Set me up with a handsome young man. Ah, ¿puedes este, a, arreglarlo para, por, con este eh, hombre, chico joven? So, how do you think Krishna feels? ¿Cómo crees que, que Krishna se siente? Now, if that's a non-devotee, then Krishna thinks, well, that's good. At least he's asking me. He's not asking a demigod and he's not an atheist. So that's good. But it's like a child. When a child gets older, you expect more from them. So if he's young and he does something, you know, that's not perfect. It's like, well, at least he's trying. But he's 20 years old and he's still acting like a kid. That's not good. You expect more. So Krishna, you know, he expects more from his devotees. Pero es como niño, ¿no? ¿De qué esperas de un niño? No esperas lo mismo que un adulto. Pero si es un adulto, esperas otra cosa. Así que Krishna, ¿qué es lo que espera de sus devotos? ¿Tiene sentido? Yeah. Yeah. Kind of common sense, actually. Es Es de hecho de sentido común. De, de hecho. Sentido común. Actualmente. <laughs> Yo pensado. Uh, Opendra, Prabhu has another question. Okay. ¿Quiere abrir su micrófono, Prabhu? Muchas gracias, Prabhu, por la clase y reverencia. Hare Krishna. Thank you so much for the class, our licenses. Me pregunté en relación a cuando nosotros, por ejemplo, distribuimos libros o en la vida misma, a través de toda la vida, nos hemos encontrado personas que realmente se nota que no tienen sinceridad y que no le interesa tampoco. ¿Cómo debemos interaccionarnos con esas personas? 
will I would like to ask you when we uh we're in the course of the life, we can face people, we can meet people who are they are clearly not interested, nor they are not uh sincere. How can we relate with them? What was the first part of the question? First sentence? Well, he was talking about that during the life you can meet different kind of people, and sometimes you meet people who are really not sincere. How we can uh develop an interaction with them, what kind of interaction, what kind of relationship oh, yeah. to have. Um, <clears throat> it's kind of like dry grass and wet grass. Es como el, um, el pasto seco y el pasto verde. So dry grass will catch on fire very easily and very quickly. El pasto seco se va a prender muy fuerte, muy rápidamente. Yeah, and so for wet grass to catch on fire, basically the fire has to you have to create a fire that can dry out the grass and then it can actually catch on fire. So it's, it's a much more difficult, it's more difficult for wet grass to catch on fire. De hecho, entonces, eh, el pasto verde necesita mucho, mucho fuego para que se prenda, pero el pasto seco es muy rápido que se prenda. So people who are more spiritually involved, evolved, they will, by your association, they will very quickly connect with Krishna consciousness. Así que las personas que están más espiritualmente evolucionadas por medio de tu asociación se van a involucrar más rápidamente en la conciencia de Krishna. But people who are not are more like green grass. They're going to need more fire from you. Pero las personas que no son como el pasto seco van a necesitar más fuego de ti. And uh, we may not have enough Krishna consciousness to dry them out. Y puede ser que no tengamos suficiente conciencia de Krishna como para secarlo. But the more Krishna consciousness we have, the, the, the greater number of people we can affect. Pero mientras más conciencia de Krishna tengamos, más vamos a afectar enormemente a las personas. And, and Prabhupada affected many people, but there were some that would, wouldn't or couldn't be affected by him, but certainly he affected those who could be very deeply. Y bueno, Prabhupada afectó a muchas personas y ciertamente, bueno, hay otras personas que eh, no de, uh, yeah, sure. uh, you said uh, that he affected many people and then and he affected uh, but some people were not affected pero algunas personas no fueron afectadas so the more, you know, we think well, preaching means just talking or selling a book, but we uh, we can affect people as much or more by our Krishna consciousness. Así que podemos decir, bueno, este, podemos afectar más personas por medio de nuestra conciencia de Krishna. Prabhupada did a television show in Mexico City. Prabhupada hizo un, un programa de televisión en la conciencia de Krishna. And the show is hosted by one of the most famous, if not the most famous, newscasters in Mexico. And after the show, the devotees went in to say goodbye to him, and they found him like this, with his hands in his face. He was completely overwhelmed by Prabhupada's presence. Y después del show, eh, los devotos fueron a despedirse de él, del, del entrevistador, y él estaba cubierto con su cara, estaba completamente sobrecogido por la presencia de Prabhupada. This was very, very, very high quality journalist and very, very famous, completely overwhelmed by Prabhupada's association. Y era un muy, muy famoso periodista eh, por, toda su, por toda su carrera y estaba completamente sobrecogido por la presencia de Prabhupada. Yeah, so, you know, we have many strategies to spread Krishna consciousness, but ultimately what we're giving people is our association. So depending how good the association is, that's how they'll, that's how much they'll advance. Y bueno, tenemos muchas estrategias para, eh, para compartir las, la conciencia de Krishna, pero realmente lo que afecta es nuestra, nuestro grado de avance. Eso es lo que realmente va a afectar a las personas, lo que somos. 
It's okay. Está bien. Está bien. Thank you, bro. Está bien. Está bien. I think there are no more questions. Good. Okay. Good night to all of you. Okay, buenas noches a todos ustedes. Someday I'll come see you. Algún día iré a verlos en Puerto Rico. Ya, ya digo para Ratayatra. Para Ratayatra. ¿Cuándo es? December. 26. December. Yes. What December what? What date? 26. Yeah, it's, it's possible. Okay, nice. It's possible. We, I, we I, are may, I may go to Ecuador at the end of December, so we just pop through Puerto Rico on the way. Puede que vaya a Ecuador a finales de diciembre, así que esté en el camino a Puerto Rico. Okay. <laughs> todos, todos, todos están invitados. Anurada, Gina, Govinda, todos están invitados. <laughs> Everyone's Everybody. invited. Everybody's yes. invited. Yeah. Hay prashada ni gulab jamón para todos. There is prashada of gulab jams for everyone. Yeah, okay. Make my gulab jamans without sugar. I got my gulab jams in azúcar. Lo que él quiera lo hacemos. Whatever you want, they it will make. It has to be fried in ghee, not oil. Pero tiene que estar frito en gui, no en aceite. Claro que sí. Yes, of course. Okay. Mm -hmm. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mahatma Prabhuki. Gracias, Madre Anurada. Para servirle, Prabhu. Hare Krishna.